Okay. Okay, it's already time. Ya es hora. Creo que mi compu tiene atrasado un poquito los minutos, pero ya es hora según el reloj. Okay. So, going to prepare this for my, for my students. Uh, the complete screen, share sound. <clears throat> okay. We have this and this. Section five, where were you born? Okay. So I'm ready to give the class. When they get connect. Okay, my clock says it's, it is already time. Okay. Okay. Voy a poner en el grupo de que ya estamos listos. Okay. comprendo los que no podamos conectarnos ahora veamos la clase, la clase grabada porfa los que tengan disponibilidad ya está lista la sesión en zoom and there is the first one Okay. Hi, Irvin. How are you? Yes. Uh, a little tired. Ah, you are tired. Yes. Oh, I comprehend. Did you work today? Trabajaste hoy? It was a hard day. Okay. I see. I'm happy. To, I'm happy to see you again, and also happy to to see that you are using was. It was difficult. You said it was a hard day, okay? Because we are going to see something like that today. Nice to Thank see you again around here. Creo que algunos del B no se van a poder conectar tampoco porque están de nuevo trabajando. Mm -hmm. Comprendo. Okay. And, sí, sí, por supuesto. Siempre hacer la, la comprensión con los que no se puedan conectar por el trabajo. Pero acabo de, pues, escribir en el grupo. Los que se puedan conectar, pues, que se conecten ya. Si te parece, vamos a iniciar nosotros. Y si se nos va uniendo alguien más, pues, perfecto. Ok. Ok, perfecto. Thank you for your assistance. Gracias por asistir. Here we have another one. Hi, Juan. How are you? Nice to see you again. Hi. Hi. Good evening. Good evening for you. Both. Okay. Buenas noches a ambos. Le decía Irving que vamos a comenzar ahorita y en lo que se nos van uniendo más, pues excelente. Vamos teniendo más. Okay. So for this week, you know, this is the last week. Uh, let me see the 8 and 4 p.m. Okay. Um, this is the last week, the last section, so we are going to see the last topics. Vamos a ver los últimos temas del curso, del módulo. Y, y bueno, esperemos que, que sean sesiones de provecho, de trabajo efectivo. Hi, Miguel. How are you? Nice to see you again. Hi. Hi. Very well, thank you. 
Oh, great. I'm glad to see that. Perfect. So let's continue. And we were talking about this is our last week together. Esta es nuestra última semana juntos, a menos que, bueno, toquemos en otro curso, pero eso ya es otro asunto. Por ahora, por este curso, si esta será la última semana. And it is called Where Were You Born? Se llama A Donde Naciste. Okay. This is like a word game. Es como un juego de palabras. Porque en inglés, estas dos primeras palabras se pronuncian exactamente igual. Where, where you born. A donde naciste. Where, where. Yes, exactly. Where, where. Where, where, where you born. Yes, Juan. Okay. Where were you born? Born, I mean. Donde naciste? The main point is to use was and where. We have where aquí. Uh, here, I mean. In... Ahí, perdón. Llevaría yes. eh, como acento para hacer la pronunciación de pregunta. Por ejemplo, where were you born? Exactly. Totally correct. Absolutely correct, Juan. Great. Great to, to notice that you have been paying attention and, and using that. Of course, that is the correct pronunciation, la correcta pronunciación, acentuación. Al final elevamos nuestro tono de voz para denotar que es una pregunta. No es lo mismo si yo pregunto, hey Miguel, ¿a dónde naciste? Que si yo digo, ¿a dónde naciste? Tal vez en español, en Latinoamérica, se nota menos que en inglés, pero en inglés es totalmente fundamental hacer esa entonación final. It is not the same. Where were you born? To where were you born? Where were you born? Okay. Hey Juan. Nice to see nice. you. Okay. Yeah. Um. I finally see you. I think it is great. Okay. If you want, we can continue. We are going to do a group activity. Uh. Right now. Oh. Just something before. Ustedes saben que a veces. Eh, Trato de revisar las clases, yo también, como para dar un poco, un poco el ejemplo y, y para anotar algunas cosas en las que me pueda haber equivocado o cosas que se quedaron atrás. De hecho, esta semana, creo que siempre lo digo, vamos a ver este tema y un pequeño repaso de lo que hemos visto. Y ese pequeño repaso termina siendo muy, muy, muy pequeño. Pues para la sesión final... Eh, les prometo que va a ser un repaso completo de todo lo que hemos visto desde el 17 de julio para que vayan bien preparados para el final exam. Ok, so then you, you don't have doubts, no van a tener dudas. Pero sí, pequeños tips en esta, durante toda esta semana que vamos a involucrar bastantes cosas de las que estuvimos viendo en los días anteriores. Si estuvieron en esta clase o, o la vieron grabada, if you watch it before, uh, after I mean, I don't know if you remember this. This was like a question round, una ronda de preguntas that I made for a lecture, I think. Una lectura. Yes. And we were talking about activities that you can do on summer. Actividades que puede hacer en el verano. Y el punto era eh, practicar la lectura comprensiva. So, I was asking these questions, estaba haciendo estas preguntas, and I didn't mention why I did this. No mencioné por qué hice esta, por qué coloqué esta pregunta en específico. Okay, this is about the last week. Last week we were seeing simple past, and we saw it with did. Do you remember it? ¿Se recuerdan que estuvimos viendo el simple past con did? Y lo ocupábamos en nuestras estructuras. En el positive statement, negative statement, yes or not question, and wh word question. But can you see the auxiliar did in this question? ¿Pueden ver did en esta pregunta? No está, ¿verdad? It is under. No está ahí. And why is this? Why this occur? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué ocurre esto? So the question says, what occurred after the concert end? ¿Qué sucedió luego de que el concierto terminó? Si, si ven, 
here we have a WH question, okay? And because we have what? ¿Y qué dice nuestra estructura? Que luego de la WA question, we add the auxiliary did. Entonces debería ir un did, supuestamente, entre what y occur, right? Isn't it? Well, in this case, no. Let me explain you why. ¿Por qué ocupamos did? Porque es básicamente porque tenemos un sujeto concreto. Eh, bien definido. Sea una persona, un ser humano, un animal, un objeto, una situación, etc. ¿Pero qué pasa en este caso? Todos sabemos que el verbo de la oración, sin meterme a gramática exageradamente complicada, pero sabemos que el verbo de la oración proviene de quién o qué ejecuta la acción. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien? Si hablamos de ella comió una manzana, el verbo, the main verb there is it, ella comió, ¿verdad? Y el sujeto es ella porque ella ejecuta la acción de comer. Pero en este caso, ¿cuál es el verbo principal? Occurred. In this case, in past form, occurred. Ocurrir, ocurrió. ¿Qué ocurrió? Ah, ok, estamos preguntando exactamente, ¿qué ocurrió? ¿Quién hizo la acción de ocurrir? Tal vez suena una pregunta un poco rara. Y no hay como una respuesta. La ¿Hola? misma acción. La misma, la misma acción. acción. Exacto. En este caso no podemos encontrar un sujeto. No encontramos quién ocurrió. Ni siquiera tiene sentido esa pregunta, ¿verdad? Suena rara. So, this happens also with the weather. También ocurre esto con el clima. Uh, for example, uh, con, con lo del clima pasa también en, el, en español, eh, tanto en inglés como en español, no hay como un sujeto concreto. Porque, por ejemplo, ¿quién llovió? No tiene sentido, ¿verdad? El clima, no, el clima no, el clima estuvo de tal forma, pero no es que el clima haya literalmente llovido. Entonces suelen ocurrir estas cosas. Cuando nosotros no tenemos, when we don't have a, a certain subject, normally we are not going to use did. How are you going to know this? ¿Cómo van a saber ustedes eso? Practicando. Don't worry about this. I know it can be or can sound uncertainly, no puede, tal vez no suena tan certero, tan, o no tan claro, pero les prometo que a medida que vayan practicando más y más inglés, les va a sonar totalmente normal hablar y, y hacer este tipo de preguntas sin usar did, y van a saber se van a acostumbrar ¿okay? en qué momento se hace pero esa es la explicación tampoco me gusta decir, ah bueno eh, sigan practicando y ya solo les va a salir, no, la explicación And then keep practicing, okay? Then we have another thing. How was the, so the problem solved? Okay. Okay, this is because... Esta la puse porque va relacionada al tema de esta semana. Was and where. We have also here a question that doesn't have the auxiliary did. But it has another... Um, yes, and our verb, and our auxiliar was. Que, eh, I mean, ¿cómo fue resuelto el problema? Okay. That is another simple past question in the WH form, WH structure, but it doesn't have the, have the did. No tiene el did tampoco. Eso es porque tiene was. Ahorita vamos a entrar de lleno a was and where. And first of that, the group activity, la actividad grupal, okay? We are just a little group, somos cuatro, me voy a contar esta vez, okay? So the main point, el punto principal es, um, talk about this, about the topic of this, of this section, where were you born? And also, I add this, uh, yo agregué esto, And when, 
cuándo y cuándo. So we have dónde naciste y cuándo. This is what we are going to do. Vamos a decir cuándo nacimos, dónde nacimos. Eh, to keep practicing the dates, remember. Eh, iniciamos el inicio, perdón, iniciamos al comienzo de este curso con las fechas. So we are going to practice that and also the places of the country. Donde nacimos, cuando nacimos. If you don't want to say your real date, no sé, algunas personas no les gusta decir su, su fecha de nacimiento real, don't worry, you cannot say it, but it has to make sense, tiene que tener sentido. Por ejemplo, no vamos a decir de hace 5,000 años o ayer. No, something that makes sense. Okay, if you want, I'm going to start and also to show you the, like, how this is used, how we can talk about our birthday, how we can talk about our, yeah, birth date. It is all, it is birthday, cumpleaños, and birth date, fecha de nacimiento. Okay. So, for say, uh, I don't know, maybe Juan asks me, uh, Daniel, where were you born? Okay, so I would say to Juan, I was born in San Salvador, in Primero de Mayo Hospital, hospital. In that case, we are going to say Primero de Mayo porque es un nombre propio del hospital, okay? We are not going to translate it to English. May 1st, no. I was born in San Salvador, Primero de Mayo Hospital. And when? I was born on September 15th, 2004. 15 de septiembre de 2004. Así que salí bien patriótico. I have friends that uh, sing me, uh, yeah, sing me the national um, theme, el, el himno nacional. Me suelen cantar. So we have something special about our day, birth date. So then, who would like to start? ¿A quién le gustaría empezar? After me, of course, después de mí. If you remember, I was born in tal fecha. I was born in tal lugar. Yo nací en tal fecha y yo nací en tal lugar. Okay? Maybe Juan, do you want to start? Um, hello. Okay. Uh, I was, I was born. Yeah. Um, Night, nineteen, um, May, Mayo, ¿cómo se dice? May, May, um, of um, ninety one. Okay. Um, the hospital, um, San San Rafael. San, San Rafael. Rafael. Okay, San Rafael. Okay. Yes. Ok, perfect. Grab tent. Buen intento, buen, eh, buena participación. Ok. Remember, when we are talking about dates, we place first the month. Primero ponemos el mes, May. Then we place the, the day, el día, in the, uh, let me remember, ordinal form, en la forma ordinal. Entonces, en ese caso no decimos 19 como en español, sino décimo noveno, así se dice en inglés and we add the th at the end and we pronounce it like 19th 19th so that is uh, the day that you sent me la, la fecha que me dijiste May 19th of 1991 ok de el 19 de mayo de 1991 yes Okay, when you are talking about the years, como saben que los actualmente, en la, los años en los que estamos, pues tienen cuatro dígitos, esa parte de la fecha. In English, you can say the complete number like um, 1,991, pero eso es muy largo. Decir literalmente 1,991. En inglés se puede decir 1,991. Suena raro, pero se puede decir así. 1991. So you can try it both ways. Puedes intentar de las dos formas. 
Okay, perfect. Thank you for participating. I really appreciate it. Then, okay. Irving, voy por el orden en que los tengo en, en mi pantalla. O sea, no crean que es nada especial que, en la okay. que okay. voy eligiendo, ¿ok? Ah, bueno. <risa> ok. Go ahead. Ok. It, it was a little bit closer. Uh, I, I was born <laughs> my 14th in 1994. Okay. And I don't remember where, where I was born. I suppose that in Armenia. Okay. Okay, don't worry. It's okay. Of course, I also don't remember. Yo tampoco me acuerdo. Es por lo que me han contado. <laughs> So don't worry. Okay. Uh, I'm sorry. What date what date did you send me? ¿Qué fecha me dijiste? My, 14th, my May 14th. May 14th. Oh, May 1994. Okay. May 14th, 90, 1994. Yes. Okay. That's great. Okay. And then Miguel Hello, uh, I was born in Santa Tecla, in hospital, uh, San Rafael. Okay. Uh, my day of birthday uh, is May 2023, 20, uh, 19, uh, 96. Okay, okay. You are the second youngest. Na Okay. Very well, Miguel. 1996. 1996. Okay, perfect. Okay. Um, I see that San Rafael Hospital is very popular. That's great. And okay, the three were great participations. Los tres fueron grandes participaciones. Remember, Miguel, when we say an ordinal number, that ends in three, cuando hablamos de un número ordinal que termina en tres, decimos third, like third, tercero, 23rd, vigésimo tercero, 33rd, trigésimo tercero, y así. Excepción de la, eh, de la decena del 10, en ese caso es 13th, es la única excepción. But you did it very well, ok? You did it very, very well. Okay, I congratulate you. A los tres, los felicito. Lo hicieron muy bien. We are going to continue. Cuando decía Juan que no era por nada en especial, era porque o sea, no, no quería elegir a nadie de primero, como por premeditadamente. A eso me refería. Okay. So, let's continue. Esto creo que ya lo hemos hecho dos veces anteriores. Eh, y es lo mismo, un chequeo rápido, rapidísimo del verbo to be. En español, perdón, en presente, en English, in base form. Okay, so for the different persons, we have I am, you are, he, she, and it is, we are, and they are. Okay, that's easy for you. So the verb to be in past is going to be easier, even easier, but ser incluso más fácil, because we are going to say just two versions of it. Do, dos versiones de ello, que es was and were, como ustedes bien lo conocen, veo que lo dominan. So this class is going to be a little difficult for me, va a ser tal vez un poco más difícil entretenerlos y que no se me aburran, pero we are going to try. Okay. This is like a, the same, like a comparison, una comparación entre lo que teníamos antes. So, for the different persons, the different pronouns, we have I was, yo era, o yo estuve, you were, tú eras, o tú estuviste, he, she, it, was, él, ella, o eso, estaba, o era, okay? We were, nosotros estábamos, o nosotros éramos, and finally, They were. Ellos o ellas estaban o eran. So you can, say, you can see it is even easier than in Spanish. Es lo que les comentaba cuando hicimos la conjugación del verbo trabajar. Recuerdan que para cada persona en español se hacía una palabra diferente. 
y en inglés siempre era worked. So, this is the same. Esto también es lo mismo. Solo tenemos dos variaciones, pero es muy, muy sencillo de aprendérselos. De hecho, esta otra es otra manera de verlo. Viendo cómo asignando los pronombres a cada variación del verbo en pasado. ¿Ok? So, for was, we have I, he, she, and it. And for where, we have you, we, and they. ¿Qué pueden notar aquí? What can you notice here? Any pattern? ¿Algún patrón? Something to be highlighted. ¿Algo para ser destacado? Um, yes. Singular. yes. Yes, that is exactly. Para el singular, para las personas singulares, tenemos aquí um, I, primera, he, she, it, terceras, usamos was. And then for the plural, tenemos you, segunda persona plural, we, primera persona plural, they, tercera persona plural. Pero, remember, you puede significar tanto um, tú o ustedes. Tú es singular. Pero siempre usamos where. Con you siempre, siempre, siempre vamos a usar where. No importa si sea una sola persona a la que le hablamos o sean un millón. Siempre va a ser where. So that is even easier. Eso es incluso todavía más fácil. ¿Ok? At this point, it is everything clear. I know that it's clear, but, you know, I had to ask. Yo sé que está claro, pero, saben, tengo que preguntar. ¿Ok? ¿Todo está claro? Ok, perfect. So, um, if you want to see something new, maybe, or something different, para ver algo diferente, podemos movernos a la plataforma. First, I want to read you the objective of this lesson. By the end of this class, you will be able to form positive and negative statements with the past of B. Additionally, you will practice a conversation that which illustrates how this topic is used in a real life setting. Okay? So, let's move forward. Statements with the past of B. Again, eh, se recuerdan la semana pasada Tomamos ventaja del tiempo, ahorramos mucho tiempo viendo las cuatro estru estructuras del tense in a row, de corrido, de seguida, seguidamente. Okay? Vimos positive, negative, yes or not, and WH. Así que vamos a ahorrar bastante tiempo y con eso veríamos bastantes lecciones de la plataforma para luego poder hacer el repaso el último día. Así que ya vamos a ver las estructuras completas, pero we are going to watch this video before, okay? Please pay attention. Hi everyone. In this class you learn to form positive and negative statements using the past of be. Additionally, we'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled I was born in Korea. Let's listen and practice. I was born in Korea. Where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the U.S.? No, I came here in 1999. Hmm, you were pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good, so I took English classes for two years first. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. Let's take a look at the statements on this chart now. Statements with the past of B. I was born in Korea. I wasn't born in the U.S. You were pretty young. You weren't very old. She was 17. She wasn't in college. We were born in the same year. We weren't born in the same country. They were in Korea in 1998. They weren't in the U.S. in 1998. 
Contractions. Wasn't equals was not. Weren't equals were not. We can follow this formula to form positive statements in the past with be. Subject plus was or where plus complement. We need to remember the following. Okay. I'm sorry, my mic was up there. Mi micrófono estaba arriba. I don't know what I have in my nose today. No sé qué tengo en la nariz hoy. ¿Qué me pasa? But that is not going to stop us. Eso no nos va a detener to develop this class. Para desarrollar esta clase. Okay. So this is the structure. Y como les decía, la estructura no la vamos a ver aquí. La vamos a ver en la en diapositiva que yo preparé. That I have prepared. What I want you to say, to see here, que quiero que vean aquí. I was born in Korea, says the first statement. Así dice la primera frase, okay? I was born in Korea. Yo nací en Korea. Okay. You were pretty young. Okay. Tú eras muy pequeña. Muy joven. Joven, más que todo. She was 17. Ella tenía 17 años. We were born in the same year. Nacimos el mismo año. Okay. Let me move back to the, to the presentation. And, and see this. Okay. En inglés, no ocupamos el verbo nacer como lo hacemos en español. If you look the, if you search for the verb born, si buscan el verbo nacer, el verbo born, ok, it exists, existe, eh, tiene su forma de ed al final, se le puede poner una ed, pero no se usa de esa forma, no lo us usamos en inglés así, es un verbo regular, pero lo usamos como que fuera adverbio. What is an adverb? ¿Qué es un adverbio? Es una palabra. It is a word that modifies the verb. Es una palabra que modifica el verbo. Okay, so I can say I eat fast or I eat slowly. Siempre ocupo el verbo eat. No sé por qué. Pero es fácil. Fácil de comprender. Okay, so I eat fast. Yo como rápido. Or I eat slowly. Yo como lento. Slow. Okay. Those are adverbs. Born lo ocupamos como un pseudo adverbio de was o were. Lo que estamos diciendo literalmente es yo fui nacido o yo estuve nacido en tal fecha. Tú estuviste nacido o, o, o fuiste nacido. That doesn't make sense in Spanish. Eso no tiene sentido en español, ¿verdad? Porque lo ocupamos directamente como un verbo. Pero en inglés lo ocupamos como un modificador de ser o estar en pasado. So, I was. I was what? Yo era. ¿Yo era qué? Yo era nacido. I was born. ¿Ok? Eso eh, me genera un poco de duda. Porque cuando yo quería hablar de cuándo había nacido, me lo preguntaban en el colegio o algo así. I used to say just born. Solo decía born. I born in 2004. Nací en 2004. But that is incorrect. Eso está mal. Eso es incorrecto. We have to say I was born. Y me sonaba raro al principio. But then you get used to, to this. Luego se acostumbran a hacerlo así. ¿Ok? Entonces sí, recalcar eso que jamás, jamás, jamás vayan a decir... I born, porque es incorrecto. You have any question about this? Tienen alguna pregunta sobre esto? Eh, porque puede ser un poco complicado. I know. Entonces, cuando queremos decir eh, nací o como dice usted, siempre va a ir junto con was was born. Yes, if you are talking about yourself, si estás hablando de ti mismo, was, mm. 
si sí, tú te ejemplo, refieres, ya, yeah, go ahead, ella tell me. Nació, she was born. Sí, si hablas, por ejemplo, de una mujer, she was born on 1998. Kid, child. Kid was born. The kid was born uh, last year, for example. Or maybe not. Maybe was born five five years ago. I have placed it in the chat. Lo puse en el chat. The kid was born five years ago. El niño nació hace cinco años, for instance. But we cannot say the kid born five years ago, como si fuera en español. Eso sí es incorrecto. I know it is difficult. I know maybe you can ask yourself why. Se, tal vez se puedan preguntar ustedes mismos, ¿por qué es de esta forma? And that is something that I don't like, que no me gusta simplemente decir esto, pero en este caso, pues, de esta forma está construido el inglés. Y es un modismo o algo a lo que ellos ya están acostumbrados a hablar así. So we have to, to follow the rules. Okay. Another thing. Let's move back to the video. Okay. I want to highlight this sentence. Let me see. Okay. Uh, she was 17. ¿Qué creen que significa esto? She, está hablando de, una, de un sujeto femenino. 17, she, un número. Ella era, tenía. Ella, ella, ella era 17. Ella era 17. O ella estuvo 17. Because you know, el verbo to be significa ser o estar. Y luego lo pasamos a, al pasado. Ok, okay so, ella estuvo 17. O ella era 17. That also doesn't make sense in Spanish. Eso tampoco tiene sentido en español. ¿Ella era qué? ¿17 qué? Well, así es como hablan los eh, hablantes de inglés, valga la redundancia, sobre las edades. She was 17. Ella tenía 17 años. I know Ay, this is... Yeah. Con esa estructura de esa oración, eh, un, un norteamericano, por decirlo así, ya entiende que se refiere a edad. Yes. She was yes. 17. She was 17. Now okay. I am 18. Nosotros, nosotros, por decirlo así, ahorita que estamos aprendiendo inglés, bueno, yo más que todo, porque veo que los demás ya van bastante avanzados. Eh, por ejemplo, para mí, así como dice usted, a mí, mi, o sea, mi lógica sería, she was, um, que... Ella estaba o era 17. And don't worry. Uh, no, de hecho, pues, ustedes son de los que hay más, que ahorita no están presentes, pero ustedes son tres de los que más me impresionan con su nivel de inglés. So, don't feel bad about that. No, no te preocupes por eso. Yo te lo puedo asegurar de que llevas un buen progreso. Y sí, precisamente, si, si trato de dar a conocer o remarcar esos casos es porque a mí me pasaba porque había visto a otras personas que les suele suceder esto entonces, just to clarify this solo para aclarar esto también, esto es una forma diferente, algo que no ocupamos en español, nosotros no decimos por, por ejemplo, en presente se dice I am 18 years old yo soy o yo estoy 18 años y eso no tiene sentido but that is how they use it eso es como lo usan los hablantes de inglés. ¿Ok? Please don't use this. Never. I have 18 years old. Uh, yo means years old. ¿Ok? Years old quiere decir años de edad. Old es como vejez, entonces años de vejez, años de edad, ¿ok? Eh, solo yo 
es la forma corta para decir eso. Si ven un número y la par yo, quiere decir años, años de edad, ¿ok? So, así es como lo decimos en, en español, yo tengo 18 años, ¿de qué? De edad, de vida, tengo 18 años de haber nacido, ¿ok? Tengo 8 años que ya me, 18 años que ya me va empezando, <risa> pero, pero no, en inglés es diferente, es I am, I am 18 years old. Esto del yo, por favor, solo háganlo en un contexto de confianza, porque es súper informal. Casi todas las contracciones son informales. Solo las de negación, ¿no? Por ejemplo, estas que tenemos aquí, weren't y wasn't, esas siguen siendo formales, pero todo lo demás es informal por lo general. So please be careful. But I want to mean, lo que quiero decir es, um, sí, es difícil al principio, como adaptarse. She was 17. Pero luego, se los prometo, que se acostumbran. Ella tenía 17 años. ¿Ok? Y con esto no se preocupen, no se van a confundir, eh, porque es para lo único que lo usan, con los números. Por ejemplo, si dice aquí, otra vez el ejemplo, she was 17, se refiere única y exclusivamente a edad. Nada de tenía 17 peers, 17 peras o algo así, jamás. Se refiere única y exclusivamente a la edad. Okay. We are just sí. going to use was and were for that. No have, no tener. Okay. In English. Okay, perfect. So with this being said, con esto uh, ya dicho, podemos pasar a las estructuras y verlas aquí con colores y bonitas y todo. Okay. Oh, just a little characteristics. Uh, a few characteristics, I mean. Unas pocas características. El was and were también sigue siendo parte de simple past tense. Cuando solo lo ocupamos como único verbo. Sigue siendo simple past tense. Sigue siendo pasado simple. Y lo que decíamos significa ser o estar en pasado. Was and were. Ok. Then we have, let me see, this. So, again, making a correction, haciendo una corrección. En, en una de las clases pasadas yo les había presentado esto y les decía, céntrense solo en las dos de arriba, porque es lo que abarca el simple past tense. Lo otro lo van a ver mucho después. Pues el último yo les puse past continuous y no era past continuous, era past perfect. Así que disculpen por eso, aunque lo vayan a ver después. Nuevamente, céntrense en, en simple past. Ahorita estamos viendo son, solo simple past. ¿Okay? Entonces vemos lo que les decía esta forma de hablar en español. Yo trabajé o yo trabajaba. Eso es con el verbo work. Y si lo ocupamos con to be, was and were, sería yo era o yo fui. Yo era, que se refiere a algo en el pasado, pero por un periodo más largo de tiempo. O yo fui algo muy concreto que empezó y terminó. ¿Ok? So, uh, when I want to say, yo fui um, el mejor de mi clase, I would say, yo diría, I was the best of my class. ¿Ok? Yo fui. I was the best. Yo fui el mejor. And then when I want to say, eh, yo era eh, muy popular, I was very popular. Aunque en español ocupemos dos formas distintas del mismo verbo, fui y era, yo fui y yo era, en inglés we are going to say just was, para ese caso, para yo, porque es primera persona, I was, I was very popular, yo era muy popular, o I was the best, yo fui el mejor. But then we have also another thing. Let me see if it appears. Déjame ver si aparece. This. Yo estuve trabajando. Yo estuve trabajando también es en pasado, ¿verdad? 
han pasado. Yo estuve trabajando ayer. Estuve trabajando hace tres meses. Hace cinco años. Ok. This is another form. Este es verdaderamente el past continuous. I'm sorry. So much, uh, too much tenses. Demasiados tiempos verbales. Se los prometo que a veces sí se puede confundir uno con los del presente, el montón que son del pasado, algunos del futuro, los condicionales. A veces uno se confunde. I'm sorry for the mistake, but this is the real past continuous. Yo estuve trabajando. Y este es más recalcado que por un cierto periodo de tiempo, pero en el pasado. ¿Por qué les muestro esto si es otro tense? Y ahorita estamos viendo simple past. ¿Por qué nos pasamos a otro que no está en el programa? Porque no nos vamos a pasar. Solo lo vamos a mencionar rápidamente. Porque me estoy quedando sin tiempo. Okay? We're going to move forward. Para decir, yo estuve trabajando, I will say, I was working. No sé si recuerdan que les dije que la forma continua de los verbos se llama gerundio en español. Gerund en English. It is the ing form. Es la forma ing. Okay. Es en inglés siempre termina en ing. En español termina en ando o endo. Trabajando, trayendo, cantando, sustrayendo, ¿ok? Entonces, eh, también puedo decir con was, yo estuve, I was, yo estuve. Y en ese caso no tendría sentido dejar solo el was, solo decir I was. Ajá, yo estuve, yo estuve qué, yo estuve haciendo qué, o yo estuve a dónde, estuve cuándo. So we can add more information. We can add it with another verb. Okay. Y en ese caso, was se transforma como en una especie de auxiliar. Pero es complementario. Para cualquier verbo, podría ser. Para cualquier verbo. I was dancing. Estuve... I, I, I was, was eating. eating. I was eating. Estuve, Estuve comiendo. comiendo a lot. Mucho. A lot of candies. Muchos dulces. I was playing video games. Estuve playing. jugando. I was... Balance. Y siempre lo podemos usar solo cuando le agregamos, por ejemplo, un complemento. I was in class. Estuve en clase. Ok. No les enseño también la estructura del past continuous. Primero, porque no hemos visto ni la del simple past, que es la que tenemos que ver. Y porque seguramente lo van a ver... Eh, en un módulo siguiente porque cada tense tiene su propia sección según he estado viendo entonces lo van a ver pero para que vayan como un poco relacionados ya con eso y me parecería que, que es como obligatorio hablar de si vamos a hablar de was and where to mention this mencionar también que se ocupa se combina con el ing form con la forma ing de un verbo siguiente en este caso, eh, just to write it, I don't know why I didn't, porque no lo escribí en la presentación, pero lo voy a poner aquí en el chat. I was working, stands for, yo estuve trabajando. Ok. O por si en algún momento puntual, yo soy partidario de que no se ocupe el traductor en todo momento, pero si en algún momento puntual quieren traducir algo, o están estudiando por su cuenta, y, y quieren usar esta forma de, yo estuve haciendo tal cosa, eh, que es past continuous, pues ya tengan una noción de ello. ¿Ok? But we are going to move back to the simple past just with was and where. Ok, we here we have the structure. This is going to be for the positive statement. Subject plus the verb to be in the past form, plus the complement. I was at school. Estuve en la escuela. En ese caso, si alguien dice, yo fui a la escuela, y dice, I was to the school, en ese caso está malo. Porque también en español hacemos una diferencia de fui, de ser, y fui, 
pedir, aunque lo ocupemos, igual ocupemos, sea la misma palabra, yo fui eh, ayer de visita, eso quiere decir que yo me moví, que yo anduve un movimiento de ir, y luego yo fui otra vez popular, yo fui popular, es un estado, una característica que yo fui en determinado momento. Entonces, was, es cierto, significa fui. En primera persona, I was. Yo fui, pero solo para un adjetivo, una característica, algo que los haya definido en ese momento a ustedes. No se admite con lugares. En ese caso sería went. I went to the supermarket. Yo fui al supermercado. Me moví al supermercado. Okay. Do you comprehend that? ¿Comprendieron eso? Or you have any doubt? O algún ejemplo que ustedes quisieran poner para corroborar si están en lo correcto. El was quiere decir entonces que es como un estado de, de una persona. De una persona, de un objeto, de, de una situación. Por ejemplo, this situation was hard to, to fight. To, esta situación fue difícil de afrontar. Más no de ir. Por ejemplo, yo fui de compra. Ahí ocupamos went. I went, um, yo fui, I went, de compras by, by, eh, uh, shopping, 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 I went shopping, I went to shopping, shopping. yo fui de compras, me fui de compras, ahí en ese caso ya no diríamos I was and to shopping, I was, no, Tal vez se podría interpretar como que estuve de compras. Pero no es tan, tan común. Es mejor decir, yo fui de compras. Me fui de compras con went. ¿Okay? ¿Quién es went? <ríe> como dice que se fue de compras con went. <ríe> <ríe> ya quisiera, aunque sea yo solo, pero no. Solo estudiando, paso. No, está bueno. Ok. No, no, ajá. Eh, Gracias por ahí, por, por aclarar eso. Sí, 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 por supuesto, si quieren, eh, no sé, just to make sure, please Miguel, give me two examples with went and with was, dame dos ejemplos, con fui de ir y con fui de estuve, en inglés, si puedes. I was, I was working. Mm -hmm. este, Estaba trabajando. Yo estuve trabajando. I, I was, I was mm, I was en... Puede ser para estados también. I was happy. Correcto. Estaba feliz. Para las emociones se ocupan casi siempre I was. Because, you know, in, in, in Spanish, and, y de, disculpa la interrupción, Miguel, luego uh -huh. continúo contigo. Perdón, Miguel. Para, 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 para ayudarte un poquito. Sí, no, sí. exacto, exacto. No, Aquí ahí ayudamos. ya se le puede ocurrir ya con emociones. But I exacto. have um, sad. If you, if you remember in, in present, eh, nosotros decimos, I am happy, or you are sad. Eso es el verbo to be en presente, en base form. So in, in past, we are going to keep using the verb to be with was and were. I was happy, you were sad. Chicos, denme un segundo, 10 segundos a lo máximo. Está comenzando a llover, solo cierro la ventana, ¿ok? 10 segundos. <laughs> Ok, I have done it. Ya lo hice, solo para 
pues mantener la concentración en la clase, ¿verdad? Evitar el ruido. Ok, so what was, what Juan was saying, lo que Juan decía, es correcto. Para las emociones, para los estados de ánimo, ocupamos was and were. And were in past form, in the simple past form. Ok. You have another idea, Miguel? ¿Tienes algún otro ejemplo? I was eating. Eating. I was eating. eating. I Estaba was comiendo. eating. El... el otro era when, el de fever. Yes. To a place. A un lugar. Mm -hmm. I went... I went on the beach. I went to the beach. I went to the beach. I went to the beach. We still apply. Perfect. You have comprehended. I see. Irvin, you have doubts about this? ¿Tienes dudas con esto? No. Okay, perfect. Como, como saben, siempre me pueden hacer preguntas eh, cuando quieran, okay? Okay, we're going okay. to finish with this. Uh, let me go back. Negative statement. The subject plus to be in past form plus not and plus complement. That is optional. The complement is optional. So if you remember, we have, uh, well, this. The subject, el sujeto, ponemos un nombre o un pronombre. Then to be in past form was or were, depending on the subject. And then we add not. Entonces podemos decir, was not, I was not sad, yo no estaba triste. Or I wasn't sad, de la forma contractada. Yo no estaba triste. Y en esa parte es donde nos quedamos en el video. Here we have the contractions. Tenemos las contracciones. If you can see here. Wasn't and weren't. That is the same to, to say. To, eso es lo mismo que decir was not, wasn't, or were not. Weren't. Ok. Solo es una forma más corta. Como les decía, las contracciones negativas no son consideradas tan informales. Pero si ustedes estuvieran en un contexto completamente formal, por ejemplo, incluso en una entrevista de trabajo, yo trataría de, de decir was not or were not. Y luego con más confianza, wa wasn't. Or weren't, que para ser honesto lo suelo ocupar bastante. Ok. Ok. Perfect. Algo que no hemos visto. Bueno, veamos la estructura. Terminemos de ver la estructura y luego vemos eso. De todos modos, empezamos como a las 8 y 5. So we, we still have time because we gotta complete the hour. Ok. Let's continue with the yes or not question. Como lo pueden observar, y es un patrón, si ya se dieron cuenta, o if you can notice from this point, si se dan cuenta a partir de ese punto, para las preguntas ocupamos el verbo auxiliar al principio. It happens with did, with do, with going to, and in this case with was and were, con was y con were. So we place at the first, at the beginning, was and where, y luego el sujeto, the subject. Was Juan paying attention? Estuvo Juan yes. prestando atención? Yes, of course he was. Por supuesto que lo estuvo. Was Irving. Listening to the class? Estuvo Irving escuchando la clase? Por supuesto que estuvo. Uh, let me see, we have another participant. Suleima! Nice to see you. Hello. Hello. Ay, perdón. Tuve algunos inconvenientes, ya me conecté algo noche. Que hubo tráfico y por acá y hace poco llegué a la casa. Don't worry, I totally comprehend. Uh, de verdad que hoy yo no podía con el tráfico luego de salir de la U y tenía que venir corriendo aquí a dar la clase, pero ok, and I'm going to 
to upload the video uh, right now. Cuando terminemos el video, lo voy a subir por si quisiera verlo hoy. Si no, lo ves mañana. ¿Ok? However you want. Como tú quieras. ¿Ok? Ok, thank you. Ok, porque tal vez comenzar ahorita otra vez desde el principio no me daría tiempo. ¿Ok? Just no. pay attention, please. <ríe> Igual he estado prestando atención y okay. sí, le estoy comprendiendo hasta ahorita. Perfect. That's good. Ok, so let's continue and finish with this. This is very easy. Empezamos con el verbo to be en pasado, luego sujeto y un complemento que es opcional. Aunque en, en las preguntas el complemento casi nunca es opcional. No es que sea un 100% de las veces, pero casi nunca. Porque en las preguntas queremos denotar algo. Si estamos preguntando algo es porque, obviamente, aunque suene obvio, pero es porque no lo sabemos nosotros. Entonces, y a veces falla la comunicación, pero... As many information that we can say to the other person, as better he is going to comprehend us. Mientras más información le demos de, de lo que le preguntamos a la otra persona, mejor nos va a comprender qué le estamos preguntando. Entonces, para ser honesto, en el complemento, sí, es opcional en las preguntas, pero casi nunca lo es porque queremos dar a denotar qué estamos preguntando. And finally, you know, we also add the WH question. WH word. Then, the, to be in past form, then the subject, and then the complement. Um, es muy fácil, el, la WH structure. Saben que la plataforma ni siquiera la posiciona porque solo es agregarle la WH word al principio. Y saben que Estoy viendo que estoy cometiendo un error que siempre les digo que es de que no lo cometan de don't forget about the question mark. No se olviden del signo de interrogación y no lo he puesto aquí. Ok. Everyone can make mistakes. Todos nos equivocamos. Ok. Don't forget never about the question mark. Y esas son básicamente las estructuras. Mañana vamos a practicar. Vamos a ver muchos, muchos, muchos ejemplos de cómo usamos was and where. De hecho, ya los estuvimos viendo en la forma de las excepciones. Les estuve diciendo, para nacer, que decimos was born o were born, y para la edad, I was or I were some years, algunos años, eh, tales años, no decimos tengo tantos años en inglés, decimos literalmente soy tantos años. ¿Ok? But those are the two exceptions. Esas son las dos excepciones. Y luego lo ocupamos tal cual lo hacemos en español. Entonces mañana vamos a seguir viendo esos ejemplos. For now, you have any question? ¿Alguna pregunta que les haya quedado? Si pueden, traten de repasar los apuntes que hayan tomado en clase, de repasar el video que ahorita voy a subir. Eh, porque puede ser un tema un poco confuso. Y tal vez ahorita no tengan una duda o la tengan, pero no sepan muy bien cómo formularla y se les puede ocurrir más tarde. O si la tienen ahorita, pues discutámosla ahorita. ¿Anyone? No. No. Ok. Ok, perfect. I see. Ok. Um, yes. Here I have this conversation that we are continuing. We are going to practice tomorrow. Como les decía, más ejemplos que vamos a ver mañana. And also this, it was, que es como un patrón muy recurrente que se da. And vamos a ver para qué usamos el it was. Va relacionado con lo que les decía del clima, de cosas que ocurren. But we are going to continue with this tomorrow. Okay? Uh, please remember to keep working on platform. Eh, recuerden que llevamos un control de, de participación, de, de hasta dónde han completado en las actividades. So please keep doing it. Sigamos haciéndolo. Because at the end of this season we have the final exam. Ok. Eh, Suleima, creo que esto si sí no lo viste porque lo dije muy al principio. Pero el jueves va a ser todo un repaso la clase para el final exam, de todo lo que hemos visto desde el inicio, desde la primera semana, ¿ok? Para que vayan bien completos. 
Okay. Okay, okay. perfect. Nice. So, if you don't have any question, we have completed the class for today. Si no tienen alguna pregunta, terminamos aquí. No. Okay. Por favor, eh, yo sé que ustedes siempre lo hacen, pero en este caso en específico, traten al menos de pensar en el tema que hemos visto hoy, porque les aseguro que les puede surgir alguna interrogante, algo, una inquietud. Así que, please, keep doing it. Okay? Keep going. Sigamos, ¿ok? Ok, okay perfect. I hope you all rest. Espero que todos descansen. Have a wonderful night. We will see you tomorrow. See you. Okay. Okay. Bye. See you tomorrow. Bye-bye.